Dankeste Dijen Familie, dit is so wonderlik om jou vandag saam met ons te hef vir ons online dienst. Ons is tans bezig met ons reeks Within As, waar ons meer van die persoon van die Heilige Gees ontdek. Maar ek wil jou nooi, waar ek al jy vandag is, ons wil begin met die tyd van aanbidding. Kom ons doen dit. Die skryver van my story Die is die heerser van my hart Aan u die eerlijkheid Tot in eeuwigheid Die is die bron van my voorziening Die een wat glo in my vermoor Aan u die eerlijkheid Tot in eeuwigheid Ons trek vandag in die tweede week van ons reeks wat handel oor die Heilige Gees. Ons noem dit Within Us. Jesus het beloof het dat nadat hy gesterf het, nadat hy die dood opgewek is, nadat hy na die hemel opgevaar het, dat hy die Heilige Gees sou stuur om binnen in gelovig is te leef, te woon, te werk. Hy sê die volgende in Johannes 14 vers 16 en 17 En ek sal die Vader bid en hy sal julle een ander trooster gee om by julle te bly tot in eeuwigheid. Die geest van die waarheid, wat die wereld nie ken, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. Dit is vir een christen ondenkbaar, onmoendlik, om een leven sonder die heilige geest 
te leef. Dit is die heilige geest wat ons bekrachtig om een leven te leef van aanbidding, een leven waarin ons die roeping wat die Heere ons gegeet uit te leef. Wanneer ons naar die woord van God kyk, dan sien ons dat daar vier elementen gebruikt word om te beskryf wat die heilige geest doen en wie hy is. Daar is water, wind, vier en olie. En in hierdie vier weke kyk ons daarna. Nou net vinnig om jou uh, bykie hersiening te gee oor wat vir ons verlede week gesê het, ons het gesels daar oor dat die heilige geest soos water is, uh, wat kom om ons te reinig, om ons skoon te was. En Jesus wat vir Nicodemus fariseer sê, as jy nie uit water en uit geest gebore word nie, dan kan jy Godse koninkryk nie sien nie, jy kan het nie ingaan nie. En die belangrikheid daarvan, dat ek en jy die heilige geest sal ach en sal sien en sal toelaat, as die agent, die persoon van die drie eenheid wat ons aan Jesus Christus, as Heere en Verlosser bekendstel. Nou, vandag is selfs ons oor hierdie element van wind. Jy sien, wanneer die Heilige Gees ons vul, wanneer ons gered word, dan stroom hy in ons levens in, soos een vars bries, soos een sterk rukwind, kan ons selfs sê. Miskien woon jy evers waar daar sterk rukwinde is, en uh, jy weet dit, ruk alles dee mekaar en alles uit mekaar, en dit is eindelijk hierdie prentje van een levengevende, levensveranderende, levensonderhoudende wind, wat die Heilige Gees in ons levens is. Nog een prentje is die prentje van iemand wat uh, miskien een hartanval kry, uh, wat broodnodige KPR het, uh, dat sy hart weer aan die gang moet kom en dat hy levensasem moet ontvang. En dis precies wat gebeur wanneer die heilige gees in een uh, leveloose gees inkom, dat hy vir ons lewe gee. Nou, een baie goeie prentje om eigenlijk te beskryf wat die verskil is tussen godsdienstigheid, met ander woorde om goed te doen en te sê wat ek dink een verhouding met die Heere aan die gang kan kry, teen oor een verhouding met die Heilige Gees, uh, is die prentje van een swembad. As jy dalk een paar lengtes in een swembad swem, uh, dan moet jy asem haal, jy moet jy asem ophou en onder die water ingaan, uh, maar wanneer jy weer sierstof nodig het, moet jy uit die water opkom en jy moet asem haal, jy daar die sierstof nodig. En vir baie mense is christenskap of dan nou kerklewe so'n godsdienstige prentjie, uh, dat hulle sê wel, ek moet zondag by die dienst wees, ek moet zondag by die kerk wees, en dit is soos om sierstof vir my longe te gee, uh, ek luister na preek, ek sing liedere vir die Heere, uh, ek keier saam met gelovig is, maar dan moet ek weer my asem ophou, en hierdie week ingaan, en eindelijk net, net amper weer by volgende zondag uitkom, zodat so ik ek weer boor die water kan uitkom en kan asem haal. Nou, dit is nie die prentje wat die Heere vir ons het nie. Die prentje wat hy vir ons, die gedachte wat hy vir ons het, is eigenlijk meer soos iemand wat scuba duik, wat een wat scuba pak aan het en een snorkel en een en, en, en gasbottel op sy rug en wat onder die water ingaan en die heel tyd sierstof toevoer het. En dit is die Heerese plan vir ons, dat onze leven sal leef waar ons die heel tyd gevul is met die Heilige Geest so dat ons nie hoef te voel op een sondag, sjoe, nou moet ek eers weer asem skep nie. Ons gaan so'n bykie later in hierdie boodskap kyk na prentje uit die oud testament waar die Heere eindelijk uh, praat oor sy heilige gees wat in het klomp leveloose bene ingeblaas word. Maar kom ons lees eers wat Jesus sê oor die heilige gees en oor sy komst. Johannes 16 vers 7 Maar ek, sal jylle, ek, maar ek sê jylle die waarheid, dit is vir jylle voordeliger dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek om na jylle stier. Dit is so belangrijk dat ek en jy hierdie punt sal waardeer, dat ons sal verstaan uh, dat het vir ons beter is, dat Jesus opgevaar het hemel toe, want hy wou vir ons hierdie belofte die Heilige Gees gee. Die Heilige Gees is die derde persoon van die drie eenheid. Hy was van die heel begin af daar, en nog voor die skepping sien ons, hy sweef oor die waters, en dis hier die Heilige Gees, wat Jesus wil hee in ons levens moet inkom, wat hy in ons levens wil inblaas. As jy daar waar jy nou sit op jou bank, of waar jy ook al is, as jy gegoe vir oomlik jou asem intrek, dan voel jy hoe sierstof jou longe vol. Hierdie sierstof is noodzakelijk uh, vir jou spieren, dit is noodzakelijk vir jou, vir jou organe, dit is nodig vir jou lichaam om te functioneer en dit is net hierdie precies een prentjie wat Jesus vir ons skets en wat die Bijbel vir ons skets, dat ons die Heilige Gees so nodig het. 
so in die eerste plek sien ons dat die, die Heilige Geest die geskenk van leven is voor ons. In Genesis 2 lees ons in die skeppingsverhaal hoe die mens uit stof gemaakt wordt en dan hoe die Heere kom en hy sy asem, sy levens asem in die mens inblaas. Genesis 2 vers 7 en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy nees die asem van die leven geblaas. So dan het die mens een levende siel geword. Hierdie levens asem wat God in die mens kom inblaas, uh, is niet iets wat buiten God bestaan nie. Dit is nie iets wat God uh, iwers moest gaan haal of wat hy moest vervaardig nie. Nee, is God zelf wat van wie hy is en wat hy is in die mens kom inblaas het, so dat hy binnen in die mens kon leef. Dit is wat gebeur wanneer ons tot wedergeboorte kom, is dat die geest van God in ons leven inkom en aan iets wat dood was, leven kom gee. Dis ek om ons daarvan praat dat ons wedergebore moet word. Jesus is gesprek met die fariseer Nicodemus verwoord hierdie gedachte in Johannes 3 vers 4 en 5. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch niet een tweede keer uit die skoot van sy moeder, in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en geest nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Die heilige geest, hierdie wind van God, kom in ons leven in en gee ons Leven. Tweede wonderlijke waarheid van hierdie belofte, die heilige geest, oor wie Jesus sê, dit is voordeliger vir ons dat hy opvaar hemel toe, zodat so die heilige geest kan kom. Wonderlijke waarheid is dat hij een geskenk van kracht in ons leven is. En ek wil een oomlik daarby stilstaan vandag. Jy sien die heilige geest kom nie net om vir ons nieuwe leven te gee nie, maar hy kom om ons te bekrachtig vir hierdie leven. Kom ons lees gauw saam oor die geleentheid toe Jesus gedoop is. Ons lees in Matthies 3 van vers 13 af. Toe het Jesus van Galilea af na Judea na Johannes gekom om dier om gedoop te word. Maar Johannes het om ernstig tegengegaan en gesê, ek het nodig om dier u gedoop te word en u kom na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat het nou toe, want so past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daarna het hy om toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en met eens gaan die jimmele oop vir hom en hy sien die geest van God soos een duif neerdaal en op hom kom. En daar kom een stem uit die jimmele wat sê, dit is my geliefde sien en wie ek wel beha het. Hier met Jesus se doop ontvang hy twee goed. In die eerste plek ontvang hy die heilige geest. Ons sien hoe die, hoe die geest soos een duif op hom neerdaal. Hy word bekrachtig vir dit wat hy nog gaan doen, die bediening wat hy nog gaan verrig. En dan tweedens, baie belangrik, kom die vader en hy bevestig Jesus se posiesie teen oor die vader. Hy sê, hierdie is my geliefde sien met wie ek tevrede is en wie ek wel behaai het. En hy sê, my sien gaan, gaan nou bedien nie vir die posiesie, vir die gins wat hy wil heen nie, maar vanuit daar die posiesie dat hy reeds my gins geniet. Het is baie belangrik om te verstaan dat hierdie goed met Jesus gebeur voordat hy begin bedien, voordat hy dier die heilige geest in die woestijn ingelei word om versoek te word en as oorwinnaar daar uittree. Dit gebeur voordat Jesus enige iemand uit die dood opwek of enige blinde oor open of dove oor open. Kom die vader en hy sê, hierdie is my sien met wie ek tevrede is en ek gee my geest vir hom so dat hy kracht sal hee vir sy bediening. Dit is precies wat gebeur wanneer ons tot wedergeboorte kom. In die eerste plek ontvang ons Godse geest en sy geest kom en bekrachtig ons vir ons bediening, maar in die eerste plek kom openbaar sy heilige geest vir ons dat God ons vader is, dat hy met ons tevrede is, dat ons sy geliefde kinders is, sy geliefde seens is. As ek en jy probeer om hierdie lewe, hierdie christelike lewe te lei, te bedien en te leef vir God, sonder dat ons van die heilige geest afhankelijk is, dan sal dit ons draineer, ons sal moeg raak, ons sal gefrustreerd raak, ons mag ook selfs die handdoek ingooi en sê, hierdie christelike lewe is nie vir my nie. 
Ek het vroeger vir jou gesê, ons gaan gesels oor een prentje in die Oud Testament, oor Godse kracht, oor sy geest, wat in droe bene ingeblaas word. En is so een aangrypende grafiese verhaal, uh, met die seegeel, waar, waar die geest oor hom kom, en hy sien hier die volgende visioen, een um, laagte met een klompe droe bene in. Kom ons lees gauw saam, dit is een lekker lang stuk, maar dit is so'n prachtige stuk, in die seegeel 37 lees ons, die hand van die Heere was op my, en hy het my uitgebring dier die geest van die Heere, en my neergesit in die laag, en dit was vol bene, en hy het my uh, by hulle laat voorbij gaan, na alle kante toe, en kyk, daar een groot menigte oor die laagte gele, en kyk, hulle was baie door. Toe sê hy vir my mense kind, kan hierdie bene levendig word? En ek antwoord, jyre, jyre, jy weet het. Daarop sê hy vir my, profiteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, door bene, hoor die woord van die jyre. So spreek die jyre, jyre, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in hulle, so dat hulle levendig kan word. En ek sal senings op hulle le en vlees oor hulle laat opkom en een vel oor hulle trek en gees in hulle gees so dat jylle levendig kan word en jylle sal weet dat ek die Heere is. Toe het ek geprofiteer soos my beveel is en zodra ek geprofiteer het was daar een geruis en kyk, een beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, toe kyk ek en daar was senings uh, op hulle, en daar was het vlees op hulle gekom, en een vel is boor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie, daarop sê hy vir my, profiteer tot die gees, profiteer mense kind, en sê vir die gees, so spreek die jyre jyre, kom aan uit die vier windstreke, oog gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle levendig kan word, ek het geprofiteer soos my beveel is, Toe het die gees in hulle gekom en hulle het levendig geword en op hulle voete gaan staan een ontzaglike groot leer. Toe sê hy vir my mense kind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwachting is verloor. Dit is amper klaar met ons. Daarom, profiteer en sê in hulle, so spreek die jyre jyre. Kyk, ek sal jylle graf te oopmaak en jylle uit jylle graf laat opkom o my volk, en ek sal jylle bring in die land van Israel, en jylle sal weet dat ek die Heere Heere is, as ek jylle graf te oopmaak, en jylle uit jylle graf te laat opkom o my volk, en ek sal my gees in jylle gee, dat jylle levendig kan word, en ek sal jylle vestig in jylle land, en jylle sal dit weet, dat ek die Heere dit gesprek en gedoen het, spreek die Heere. Wat een lang stuk skrif, dat eindelijk baie verwarrend kan klink, maar dit is eindelijk een prachtige print van waar Israel in daar die stadium was. Hulle was moed verloor, dit het nie met hulle goed gegaan, en God sê, daar gaan een dag kom, wanneer ek jylle gaan oprig. So wonderlik hoe hier die visioen eindelijk sy volle implikatie krij met die geboorte van die kerk. Toe die heilige geest kom en ingeblaas word in die kerk en die kerk geboont, geboorte vind. Uh, 50 dag na Jesus' opstanding, na sy jimmelvaart, word die heilige geest in die levens van gelovig is ingeblaas. Hierdie klomp versla mense uh, wat nog hartseer is oor Jesus, hulle leier wat weg is, mense wat sy boodskap verder wil uitdra, maar nog glad nie die kracht het om dit te doen en die gevolg is dat daar nieuwe kracht in hulle ingeblaas word vir geneesing, vir bekering van duisende mense. Daar is een nieuwe vrijmoedigheid. Petrus, een van die disciples, krij skielik hierdie vrijmoedigheid en hy word eindelijk die leier in die kerk. Daar is een onblisbare passie vir die evangelie en een ontploffing vind plaas oor die hele wereld wat die hele geschiedenis verander het. Jy sien die heilige gees is Godse broodnodige kracht in jou leven. As ons probeer om die christelike leven te lei sonder hom, dan sal ons vind dat ons nie die kracht daarvoor het nie, dat ons gauw moeg raak en gedraineer raak. Derde wonderlijke punt is dat hy, die heilige gees, die geskenk van God is, en dat wanneer ons hierdie geskenk ontvang, dat het God self is, wanneer ons, wat ons ontvang. Jy sien, dit is belangrijk om te verstaan, as, as ons die heilige gees ontvang, dat hy nie in ons inkom, en ons is het lomp marionette word, wat maar net met toukies rond beheer word nie. Nee, wanneer die heilige gees ons vul, dan word hy deel van wie ons is. Uh, hy word die een wat ons beheer, maar nie manipuleer, Nee, hy trek met alles van hom in ons in. Iemand het gesê, we are filled with him wall to wall. Elke deel van ons levens word gevul met God self. In Johannes 14 vers 20 en 21 
sê Jesus hierdie, hierdie wonderlijke woorde, die wonderlijke implicatie daarvan in die dag, in die dag sal jylle weet dat ek in my vader is en jylle in my en ek in jylle. Wie my geboeie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het en wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Sien jy hierdie in een vervlechtheid wat daar is, tussen die vader en die seen en ons wat in hulle is en die geest wat in ons is. En Jesus kom sê dat wanneer die geest kom, wanneer hy ons vul, dan is ons deel van God en hy deel van ons. Hy is die geskenk wat ons ontvang. Andrew Murray, wat een baie bekende prediker was, sê die volgende. Hy sê, in die drie en een half jaar, Toe Jesus op aarde was, het hy dagelijks saam met sy disciples van plek tot plek gestap, met hulle gepraat en saam met hulle gewoon en geëet. Hy het hulle wonderlijke ware eerder geleer, soos nederigheid. En toch het hulle tijdens die laaste maaltijd saam met hom gestry oor wie die belangrijkste is. Maar dit was eerst na sy hemelvaart en die doop in die heilige geest dat sy disciples begin het om een leven van nederigheid te leef. Hoeso? Was dit omdat Jesus sy lering nie volledig of krachtig genoeg was nie? Nee. Sien vroeger het Jesus slechts saam met sy disciples geleef, maar nou het hy binnen hulle geleef. Jy sien, soedra Jesus binnen ons leef, gebeur daar iets anders, daar gebeur iets niets, want hierdie geskenk van God self woon nou binnen in ons. Dit is nie een vreemde geest nie, maar dit is die teenwoordigheid van Jesus self wat binnen in my leef. Ek en jy leef nou een bonatierlijke lewe. En dit beteken nie dat ek en jy weerd moet wees nie. Christene hoef nie weerd te wees nie. Maar ons leef definitief een lewe wat nie jyltemal een aardse lewe is is nie. Ons is nie gewoon net aardse mense nou nie, ons is jimmelse mense, omdat ons ingesluit is by die bonatierlijke implikatie van dit wat met Jesus gebeur het aan die kruis en met sy opstanding en met sy jimmelvaart. In 1 Korintiërs 15 lees ons die volgende van vers 45 af. So is dan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het een levende weese geword. Die laaste Adam het die levend makende geest geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik. Die tweede mens is uit die jimmel. Soos die stoffelike mens was, so is ook die stoffelike mense. En soos die jimmelse mens is, so is ook die jimmelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die jimmelse wees. So dit beteken een dag wanneer Jesus terugkom, dan sal ek en jy verheerlikte lichaam ontvang. Ons sal verander word, maar weet jy wat, die implikatie het reeds nou in werking getree. Nadat ek en jy dier die leiding van die geest tot wedergeboorte kom en die geest vul ons en sy kracht word in ons ingeblaas, dan is ek en jy nie net meer gewoon aardse geest mense nie. Nee, ons leef as jimmelse mense. Ons leef as mense wat nou verweef is met die heilige geest. En ons leef nie meer met die verwysing van die eerste Adam nie, die ou mens nie. Maar ons is nou niet gebore en ons is geherdefinieer in die tweede Adam, Jesus Christus. Baie praktiese vraag om te vraag is, hoe ontvang ek die geest van God? Hoe ontvang ek hierdie levens asem? Wel, ons sê dit nog die heel tyd van verlede week af al, is dat ek die geest ontvang wanneer ek tot wedergeboorte kom. Dit is hy wat my leid tot bekering, tot die kennis van Jesus Christus as Heere en Verloser. En ek het dan die Heilige Geest, maar dan praat die Bijbel ook daarvan, dat daar een tweede vervulling met die geest is, dat ek gevul word met die Heilige Geest. Ons noem dit die doop in die Heilige Geest. En dan ook een dagelikse, gereelde vervulling met die heilige geest. En ons gebruik die groot theologische woord daarvoor, heiligmaking. Dat ek al hoe meer woord, soos wat die Heere my verander, dit wat ek eindelijk in redding geword het, dat die Heere my een kant gesit het vir hom. So die vraag is, hoe ontvang ek hierdie vervulling, hierdie doping in die heilige geest? Dit is eindelijk amper snaak, so eenvoudig dit is. Hierdie kort woordkie, vraag. Ons moet vraag, dat hy ons vul. En dit is nie smeek nie, dit is nie iwers op ons knie rond wees en sê, jyre, as ek toch net een goed genoeg christen is, dat jy my sal vul nie. Nee, dit is vraag met vrymoedigheid. En Jesus bevestig dit in Lukas 11. Hy sê die volgende, hy sê, as jylle wat slecht is, 
dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die jimmel, nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat? Vra. Hy sê vra net, die Heilige Gees. Want die Vader wil om vir julle gee. Nadat Jesus opgestaan het uit die dood, en voordat hy jimmel toe opgevaar het, gesels hy met sy disciples, en ons lees die volgende in Johannes 20 vers 22, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Jy sien dit wat hier in die binnenkamer gebeur het, waar Jesus met sy disciples pla- praat, en hy, en hy blaas oor hulle, was eigenlijk een voorskou, dit was amper so af, soos een voorgerecht van dit wat zou gebeur met die kerk. Maar het is so belangrijk om te verstaan dat die kerk nie net automatisch 2000 jaar terug die gees ontvang het en nou is allemaal vervul met die gees en nie ek en jy het die verantwoordelijkheid, maar ook die voorrecht om te vraag dat die heilige gees ons sal doop, dat hy oor ons sal kom, dat hy ons sal vul, want dit is God se wil. Daar waar jy vir oogend is, dalk in jou rustbank of in jou motor of in jou kantoor of waar ook al, wil ek graag vir jou bid, want miskien het jy vandag die begeerte dat die Heilige Gees jou sal vul. Jy sê dalk vandag wel, ek is reeds een gelovige, maar ek wil meer van die Heilige Gees in my leven hee. Ek wil hee dat hy sal in my inkom, soos daar die, daar die sterk wind, daar die vars bries, wat my bekrachtig, wat my in staat stel, om dit te doen waarvoor hy my geroep het. En ek sal baie graag vandag vir jou wil bid. Die enigste ding wat jy hoef te doen, soos ek gesê het, is om te vraag is om jezelf op te stel, en te sê, jyre, hier is ek, ek wil hier die, hier die houwer wees, hier die Engelse woord wessel, wat binnen in die ingeblaas word, en daarom sal ek graag vir jou wil bid, waar jy nou is. Jyre Heilige Gees, dankie, dat jy die voorspraak is, dat jy die beloofde geskenk is, die een waar oor Jesus gesê, dit is voordeliger vir julle, dat ek weggaan, so dat ek hom kan stuur, en Jesus dankie, dat jy dit sê, jy het gesê, dat ons die Vader kan vraag, en ons sal die Gees ontvang, en ek bid vir elke persoon, wat nou sê, ek wil die Heilige Gees ontvang, dalk vir die eerste keer ooit, tot redding, dalk die dooping met die Gees, dalk net weer een vervulling met die Gees, so dat ek in staat sal wees om hierdie boonatierlijke lewe te leef, waartoe jy my geroep het. Dankie dat jy dit in hierdie oomlik doen. Heren, dat jy dit doen, dat ons dit in geloof kan vat, maar dat ons ook kan weet, dat ons die vrucht daarvan in ons levens sal sien. Dankie dat jy dit doen, in Jesus' naam. Amen. As jy graag een vernoot van Dokse Dijou Kerk wil word, wil ek jou graag uitnooi om die link te volg na Starting Point. Dit is waar ons jou gaan betrek in ons kerkfamilie. Maar kom ons kyk saam na die familie nies vir al die belangrike datums om van kennis te neem, sien jou en geniet jou week. Wholeness course is all about understanding ourselves from a spiritual, psychological, emotional and behavioral perspective. In other words, why we think, feel and behave the way we do, and how our story actually belongs to a much bigger God story. The Wholeness course will give you a very practical framework from which you can understand how God fits into every area of your life. Our aim is to equip you with tools that will help you grow closer in your relationship with Him. Join us for four weeks and you can register online. See you there. Where is all? Hy, jylle tyd vlieg dan maar, verskrikkelijk. Jy weet, ek, ek is nou nog nie klaar met mysjaakies en nieuwboon truikie nie. En daai kind loop al die wereld vol. Waar kan jy glo, dis al meer as een jaar gelede, waar het daar die ou stoepstories geleentheid by die kerk was. Nee! Daar die geleentheid wat ons allemaal so lekker gelag het. Hulle ou glo nog een. Unpopular demand. Is jy ernstig? Sê vir jou. Wat er wat? Nee, dit kan ons dan ons nou nie mis nie. O nee, maar sê jy eers. Ek gaan hier kyk op vleesboek. Vleesboek. Dit is, dit is saterdag ochend, 14 mei om 10 uur, weer by Doksa Dienkerk. En jylle kan jylle gloe, 
de slechts 80 rand te korten. 80 rand! Dat is een bakken! Dat is een bakken! Hoor ik zo? Wat is dit? Ik weet niet, maar. Maar Roy, zij was moest laatst die dadie. Waarom moet ik dat nou bellen? Ja, ik ben Trisha, het laatst zo gelag. Allemaal het volgen, kijk, ik moet op jou laten weten. Ik heb nou een briljant idee. Ik ga zomaar mijn ma van mijn ma van moedersdag een kaartje koop. En dan zijn die beste moedersdag als ik ooit. Oh nee! Dit is nou een goeie idee. Dit is een oudelijke moedersdag per sekie. Wil je laat ek doen? Marai, kies. Hallo, hallo, mama. Wat maak mama die veertien? Nee, goed met jou. Nee, ja. Marai, hoor ik al. 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 Plek soen, amazing mama koos, drukkies en advies, krachtige gebede, omgee en onverwaardelike liefde. Mamas, ons waardeer jylle. Sondag 8 mei is moedersdag. Bring jou maas saam vir een speciale verrassing tydens die diens. Behalwe vir greid koffie sal daar ook heerlijke lekkernaie by Doksa Café beskikbaar wees, speciaal vir ons dames. Paasnaweek is nou voorbij, dis nou maase dag. Ha 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 ha!